മിനിറ്റ് പുതിയ രുചി അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാ പ്രേക്ഷകർക്കും സ്വാഗതം സഹജീവികളുമായിട്ടുള്ള സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവുമാണ് നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും അത്യാവശ്യമായിട്ടുള്ള കാര്യം ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെയൊക്കെ ജീവിതത്തിൽ പെട്ടെന്ന് ഒരു ആവശ്യം വന്നാൽ നമ്മളെ സഹായിക്കാനായിട്ട് ഓടിയെത്തുന്നത് യാതൊരുവിധ പരിചയവും ഇല്ലാത്ത ആൾക്കാരായിരിക്കും അതുകൊണ്ട് തന്നെ സഹജീവികളെ സ്നേഹിച്ചും മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് നല്ല ബന്ധം പുലർത്തിയും നമുക്കൊക്കെ നമ്മുടെ ജീവിതം മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുവരാം ഇന്നും വെറൈറ്റി ആയിട്ടുള്ള ഡിഷസ് നമ്മുടെ കലവറയിൽ നമ്മൾ പ്രിപ്പയർ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ ആദ്യത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം ടേസ്റ്റ് ടൈമിലേക്ക് സ്വാഗതം ടേസ്റ്റ് ടൈമിൽ ഇന്ന് തയ്യാറാക്കാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് ആദ്യമേ തന്നെ സ്ട്രാവിനൊരു കറിയാണ് സ്ട്രാവ് വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ സ്ട്രാവ് വറുത്തരച്ചത് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം സ്ട്രാവ് വേണം തക്കാളി ചെറിയ ഉള്ളി ഉലുവ പൊടിച്ചത് കടുക് ഉലുവ മല്ലിപ്പൊടി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി നാളികേര ആവശ്യമുണ്ട് കുറച്ച് കറിവേപ്പില വേണം പിന്നെ വെളിച്ചെണ്ണ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ചേരുവകൾ നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലും നമുക്ക് ആദ്യം നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കണം വറുത്തരച്ച കറിയാണ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ പരിപാടി എന്ന് പറയുന്നത് വറുത്ത വറുത്തെടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം ഒന്ന് നാളികേരം ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം വറുത്തരക്കുന്നതിൽ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം നാളികേരം നന്നായിട്ട് ചുകന്ന് വരേണ്ട ആവശ്യമുണ്ട് നല്ല ഒരു കറുമുറാന്നിരിക്കുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ പരുവത്തിലേക്ക് ആവണം അപ്പം നമുക്കിത് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ആ പരുവത്തിലേക്ക് എത്തിക്കേണ്ട അതിന് മുൻപ് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് ചേർക്കാനുണ്ട് അപ്പം ഏകദേശം ഒരു പാകം ആവുന്നത് വരെ നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നാളികേര ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു ബ്രൗൺ കാറായി വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നാളികേരത്തിന് കളർ നന്നായിട്ട് മാറി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി ഇതൊന്ന് മിക്സ് ആക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ ഈ മിക്സ് നമുക്ക് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം നമുക്ക് വറുത്ത് അരയ്ക്കാനുള്ള മിക്സ് ഇവിടെ പാകമായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കാം പെട്ടെന്നൊന്ന് ചൂടാറുമല്ലോ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് വറുത്തെടുത്ത് നാളികേരം നന്നായിട്ടും ചൂടൊന്നും അറിയിട്ടുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് മിക്സിയിൽ അരച്ചെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മൾ നാളികേരം നന്നായിട്ട് പേസ്റ്റായിട്ട് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് അടുത്തതായിട്ട് നമുക്കിതൊന്ന് വെള്ളം ചേർത്തിട്ട് തിളപ്പിക്കണം അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത മിക്സ് ഈ അരപ്പിലേക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള വെള്ളം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് അതിൽ മസാലയുടെ കട്ടയൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി ഞാൻ ഉടച്ചെടുത്തിട്ടുണ്
ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഉലുവാപ്പൊടി പുളി പുളിവെള്ളമാണ് പുളിവെള്ളം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പുളിയുടെ പൽപ്പാണ് ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് വാളംപുളി വെള്ളത്തിലിട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ ആ ഒരു നല്ല കട്ടിയിലാണ് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം അത് പാകത്തിന് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് തക്കാളി കറിവേപ്പില അങ്ങനെ തക്കാളിയും പുളിയൊക്കെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നമ്മുടെ ഗ്രേവി നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് സ്രാവ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം മത്സ്യകഷ്ണം ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒന്ന് തിളച്ചിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നമുക്ക് പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് കറി ഒന്ന് റെഡി ആയി വരാനുണ്ട് മീനൊക്കെ നന്നായിട്ട് വെന്ത് വരാനുണ്ട് ആ ഒരു സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്കുള്ള വറവും കൂടി റെഡിയാക്കാം അപ്പം അതും കൂടി നോക്കാം ഈ പാനിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം വെളിച്ചെണ്ണ ഇന്ന് ചൂടായിട്ട് ഇതിലേക്ക് കടുക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കടുക് ഒന്ന് പൊട്ടി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഉലുവ ഇതിലേക്ക് ഇനി ചെറിയ ഉള്ളി അതുപോലെ കരിവേപ്പില ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് ഒന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം കറി ആയി കഴിഞ്ഞാൽ അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ആക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച് സ്രാവ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം ഇനിയിപ്പം ഒന്ന് ഗാർണിഷ് ചെയ്ത് ചൂടോടുകൂടെ സെർവ് ചെയ്യാൻ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പം എന്തായാലും ഈ വറുത്തരച്ച് സ്രാവ് കറി എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാമെന്ന് ഒന്നും കൂടെ കണ്ട് നോക്കിയാലോ പെട്ടെന്ന് അറിയിക്കാൻ പോവാം ഒരു പാനിലേക്ക് നാളികേരം ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്തെടുക്കുക നാളികേരം നല്ല ബ്രൗൺ കളറായി വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക ഈ മിക്സിലേക്ക് മഞ്ഞൾപ്പൊടി മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക മസാല നന്നായി മൂത്തതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് റോസ്റ്റ് ചെയ്യുക മിക്സ് നന്നായി റോസ്റ്റ് ആയി കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റി വെച്ച് തണുത്തതിന് ശേഷം മിക്സിയിൽ പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരച്ചെടുക്കുക ഒരു പാൻ വെക്കുക അതിലേക്ക് ഈ അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുക പാകത്തിന് വെള്ളം ഉലുവപ്പൊടി പുളി എന്നിവ ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക ആദ്യത്തെ തിള വന്നതിന് ശേഷം തക്കാളി കരിവേപ്പില എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാം തക്കാളി നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിയിലെല്ലാം ഇരുന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് മെൽറ്റായി വന്നതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് മത്സ്യകഷ്ണങ്ങൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒന്ന് തിളച്ചാൽ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം മീൻ കഷ്ണങ്ങൾ വേവാനായി വെയിറ്റ് ചെയ്യുക ഈ ഒരു ഗ്യാപ്പിൽ മറ്റൊരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക കടുക് പൊട്ടിക്കാം ഉലുവ ചേർക്കുക ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക കരിവേപ്പില ഇട്ട് കൊടുക്കാം മിക്സ് നന്നായി മൂത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തീ ഓഫ് ചെയ്യാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ വറുത്തരച്ച് സ്രാവ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് നന്നായിട്ട് ഗ്രേവിക്കുന്ന വറ്റിയിട്ട് നല്ല പാകമായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ഈ നമ്മൾ വറുത്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന മിക്സ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം അങ്ങനെ വറുത്ത് അരച്ച് സ്രാവ് കറി നമ്മൾ റെഡിയാക്കിയത് അത് നമുക്ക് സെർവിംഗ് ഡിഷിലേക്ക് മാറ്റാം നമ്മുടെ വറുത്ത് അരച്ച സ്രാവ് കറി ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പം സ്രാവ് കറി ആയിട്ടല്ല ഞാൻ എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഗ്രേവി ആയിട്ട് വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ച് വെള്ളം ചേർത്താണ് ഗ്രേവി ആയിട്ട് എടുക്കാം അങ്ങനെയല്ല ഞാനിത് നമ്മുടെ ചപ്പാത്തിയുടെ കൂടെ കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവം ആ ഒരു പാകത്തിൽ കുറച്ച് തിക്കായിട്ടാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അപ്പം എന്തായാലും വീട്ടിലൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് നല്ലൊരു സൂപ്പും കൂടി കാണാം
അപ്പൊ നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഡിഷ് എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എല്ലാവരും ഇത് മറക്കാതെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ചെറിയൊരു ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് വേഗം തിരിച്ചു വരാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയും വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂടോടെ കൂടെ കഴിക്കാനാണ് സൂപ്പാണ് അപ്പൊ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്നതാണ് ടേസ്റ്റും വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ടേസ്റ്റ് ടൈം പരസ്പര സഹകരണമില്ലാതെ ആർക്കും ഒന്നും ഈ സമൂഹത്തിൽ ചെയ്യാനാകില്ല കാരണം അങ്ങനെയാണ് ദൈവം ഈ പ്രകൃതിയെ ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് എന്താണെന്ന് നോക്കാം അപ്പൊ എല്ലാവരും അടുത്ത ഡിഷ് എന്താ പറയാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യല്ലേ നമ്മൾ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോകുന്നത് നാടൻ ചെമ്മീന സൂപ്പാണ് അപ്പൊ ഈ നാടൻ ചെമ്മീൻ സൂപ്പിന് എന്തൊക്കെ ചേരുവകൾ വേണം നമുക്കൊന്ന് കണ്ടു നോക്കാം ചെമ്മീൻ വേണം അതുപോലെ ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ചെറിയുള്ളി സവോള തക്കാളി കുറച്ച് മല്ലിയല ആവശ്യമുണ്ട് കുരുമുളക് പൊടി നാളികേര പാല് അതാണ് ഇതിൻ്റെ മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ പാകത്തിന് ഉപ്പ് ഇത്രയ്ക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ളൂ വളരെ കുറച്ച് ഐറ്റംസേ ഉള്ളൂ വെളിച്ചെണ്ണ വേണം അപ്പം നമുക്ക് തുടങ്ങിയാലോ ആദ്യം നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസ് വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യും നമുക്ക് ഈ പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി പച്ചമുളക് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് സവോളയാണ് ചേർക്കാനുള്ളത് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വരാനുണ്ട് നമുക്കൊന്ന് വഴറ്റിയെടുക്കാം ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സവോള ഒന്ന് വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് ചെമ്മീനാണ് അത് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഒരല്പം കുരുമുളക് പൊടി ചെമ്മി നന്നായിട്ട് വെന്ത് പാകമായി വരണം അപ്പം നമുക്ക് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഈ മിക്സ് ഒന്ന് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം അങ്ങനെ നമ്മുടെ ചെമ്മീനൊക്കെ ഇന്ന് നല്ല പാകമായി വന്നിട്ടുണ്ട് സവോളയും വഴന്ന് വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് തീ ഓഫ് ചെയ്യാം ഈ മിക്സ് നമുക്ക് ഈ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം നമുക്ക് ഈ മിക്സ് നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് വരാനുണ്ട് അപ്പം അത് വരുന്ന വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ആ സമയം കൊണ്ട് നമുക്ക് കുറച്ച് ഐറ്റംസും കൂടി വഴറ്റിയെടുക്കാനുണ്ട് അതൊന്ന് ചെയ്യാം ഇതേ പാനിൽ തന്നെ ചെയ്യുന്നത് ഇത് കുറച്ചും കൂടെ വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഇതിൽ ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരണം ഇഞ്ചിയൊക്കെ നമുക്ക് നന്നായിട്ട് കഴിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു പരുവമുണ്ടല്ലോ ആ പരുവത്തിലേക്ക് ആവണം നന്നായി ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഇളക്കി കൊടുത്തിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കാം ഇഞ്ചിയും വെളുത്തുള്ളി നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് ചെറിയ ഉള്ളി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് സ്ലൈസ് ആയിട്ട് ചെറുതായിട്ട് അരിഞ്ഞെടുത്ത പച്ചമുളക് ചേർത്താൽ മതി ഒരല്പം എടുത്ത് നമുക്ക് മാറ്റി വെക്കാം ഗാർണിഷ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഇതിലേക്ക് ഇനി തക്കാളി തക്കാളി വളരെ കുറച്ച് മതി ചെറിയൊരു പുളിക്ക് ആവശ്യമുള്ള തക്കാളി ഇത് 
തക്കാളി നന്നായിട്ട് സോഫ്റ്റ് ആയിട്ട് വരണം അതൊന്ന് റെഡി ആകുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മുടെ ചെമ്മീൻ്റെ മിക്സ് ഇവിടെ നിന്ന് ചൂടാറിയിട്ടുണ്ട് അത് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇതൊന്ന് നമുക്ക് അരച്ചെടുക്കാം ഇവിടെ മിക്സ് നല്ല പേസ്റ്റ് ആയിട്ട് അരഞ്ഞു വന്നിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ തക്കാളി നന്നായിട്ട് പാകമായിട്ട് എന്തൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് അരച്ചെടുത്ത് അരപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഓൾറെഡി നമ്മൾ ചെമ്മീനും അതുപോലെ തന്നെ സവോളയൊക്കെ നന്നായിട്ട് വഴറ്റിയതും വേവിച്ചതൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് അതിന് കാര്യമായിട്ട് വേവാനോ അങ്ങനത്തെ പരിപാടികളൊന്നുമില്ല എന്നാലും ഒന്നും കൂടി തിളയ്ക്കുന്ന സമയത്ത് അതൊന്നും കൂടി ഒന്ന് പാകമായിക്കോളൂ ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് ചേർക്കാനുള്ളത് നാളികേര പാലാണ് അത് തള വന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഒരു തള വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നാളികേര പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം സൂപ്പിൻ്റെ തിക്ക്നെസ് എത്ര വേണോ അതനുസരിച്ചിട്ട് നാളികേര പാൽ ചേർത്ത് കൊടുക്കും അതിൽ കോൺഫ്ലോറോ അങ്ങനത്തെ ഒന്നും നമ്മൾ ചേർത്തിട്ടില്ല അതൊന്നും ചേർക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല കാരണം സവോളയുടെ ആ ഒരു തിക്ക്നെസ്സും ചെമ്മീൻ്റെ തിക്ക്നെസ്സും ഒക്കെ നമുക്കതിൽ കിട്ടുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ സൂപ്പിന് എത്ര തിക്ക്നെസ് വേണോ എന്നുള്ള നോക്കിയിട്ട് അതനുസരിച്ചിട്ട് നാളികേര പാൽ മാത്രം മിക്സ് ചെയ്യുന്നത് ആ അളവിൽ മിക്സ് ചെയ്താൽ മതി നാളികേര പാൽ ചേർത്തതിന് ശേഷം ചെറിയൊരു തിള വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് തിളച്ച് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല തീ ഓഫ് ചെയ്യാം പിന്നെ ചൂടോട് കൂടെ അങ്ങ് സെർവ് ചെയ്യാനേ ഉള്ളൂ ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് ചൂടോട് കൂടെ കഴിക്കാനാണ് സൂപ്പാണ് അപ്പോൾ ചൂടോടെ കഴിക്കുന്ന ടേസ്റ്റും അപ്പോൾ എന്തായാലും നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്മീൻ സൂപ്പ് കൂടെ റെഡിയാണ് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കിയെന്ന് ഒന്നും കൂടെ നോക്കിയാലോ ഒരു പാനിലേക്ക് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക വെളിച്ചെണ്ണ നന്നായി ചൂടായി വന്നാൽ ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ഇട്ട് കൊടുക്കുക നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിക്കുക അതിനുശേഷം സവോള ചേർത്ത് നന്നായി വഴറ്റി കൊടുക്കുക സവോളയുടെ അല്പം ഉപ്പ് ചേർത്തിട്ടാണ് വഴറ്റിയെടുക്കുന്നത് സവോള നല്ല റോസ് കളറായി തുടങ്ങിയാൽ ഇതിലേക്ക് ചെമ്മീൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക മിക്സ് നല്ല പാകമായതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് കുരുമുളക് പൊടി ചേർത്ത് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വേറൊരു പാത്രത്തിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കുക അതിനുശേഷം നന്നായി തണുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ മിക്സിയിൽ അരച്ച് പേസ്റ്റ് ആക്കുക ഒരു പാൻ എടുക്കുക അതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് കൊടുക്കുക ഇതിലേക്ക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മൂപ്പിച്ചെടുക്കണം അതിനുശേഷം ഇതിലേക്ക് പച്ചമുളക് ചെറിയ ഉള്ളി എന്നിവ ചേർത്ത് നന്നായി ഇളക്കി കൊടുക്കുക മിക്സ് നന്നായിട്ട് മൂത്ത് വരുമ്പോൾ ഇതിലേക്ക് തക്കാളി ഇട്ട് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുക്കുക തക്കാളി നന്നായിട്ടൊന്ന് വഴന്ന് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അരച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന അരപ്പ് ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അതിനുശേഷം നാളികേര പാൽ ആവശ്യം അനുസരിച്ച് സൂപ്പിന് തിക്ക്നെസ് എത്രയാണോ വേണ്ടത് അതനുസരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കി ചൂടോട് കൂടെ സെർവ് ചെയ്യാവുന്നതാണ് സെർവ് ചെയ്യാൻ നേരത്ത് കുറച്ച് മല്ലിയില മുകളിൽ വെത്തണം അതുപോലെ നമ്മൾ ഗാർണിഷ് ചെയ്യാനും സൂപ്പിൽ ഇടാനും വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി ഒക്കെ മൂപ്പിച്ചതും ഇട്ട് കൊടുക്കാവുന്നതാണ് അങ്ങനെ നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ രണ്ടാമത്തെ ഡിഷ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല സീ ഫുഡ് സൂപ്പ് അതായത് നമ്മുടെ നാടൻ ചെമ്മീൻ സൂപ്പും ഇവിടെ റെഡിയാണ് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഉണ്ടാക്കി രണ്ട് ഡിഷും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു എന്തായാലും വീട്ടിൽ എന്തായാലും പറയില്ല നിങ്ങൾക്ക് സമയം കിട്ടുന്ന സമയത്ത് ഒന്ന് വീട്ടിൽ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക നമ്മൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എങ്ങനെ എൻ്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്താണെന്നൊക്കെ അപ്പോൾ നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം ടേസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ മറ്റൊരു എപ്പിസോഡ്ും കറുവപ്പട്ട ആവശ്യത്തിന് ജീരകം കാൽ ടീസ്പൂൺ ഏലയ്ക്ക ആറെണ്ണം ഗ്രാമ്പൂ ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പ് പാകത്തിന് വെളിച്ചെണ്ണ ആവശ്യത്തിന് തയ്യാറാക്കുന്ന വിധം 
വറ്റൽമുളക് ഉണക്കി പൊടിച്ചെടുക്കുക വെളുത്തുള്ളി ഇഞ്ചി പെരുഞ്ചീരകം കറുവപ്പെട്ട ഏലയ്ക്ക ഗ്രാമ്പു എന്നിവ കുറച്ചുപ്പും പാകത്തിന് വെള്ളവും ചേർത്ത് അരച്ചെടുക്കുക ഇതിൽ വറ്റൽമുളക് പൊടിച്ചതും ചേർത്ത് കുഴച്ച് കഷ്ണങ്ങളാക്കി എടുത്ത് ചിക്കനിൽ പുരട്ടി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് വെച്ച ശേഷം വെളിച്ചെണ്ണയിൽ പൊരിച്ചെടുത്ത് ഉപയോഗിക്കാം നിങ്ങൾ ട്രൈ ചെയ്യുന്ന വെറൈറ്റി ഡിഷസും അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ വലിയേറിയ നിർദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും എല്ലാം ഞങ്ങൾ എഴുതി അറിയിക്കുക എഴുതിയറിയിക്കേണ്ട വിലാസം ടു ദ പ്രൊഡ്യൂസർ ടേസ്റ്റ് ടൈം ഏഷ്യൻ സ്റ്റാർ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ പ്രൈവറ്റ് ലിമിറ്റഡ് എൻ എച്ച് ബൈപ്പാസ് സ്റ്റിങ്ഷൻ പാലരിവട്ടം കൊച്ചി സിക്സ് എയ്റ്റ് ടു സീറോ ടു ഫൈവ് ഞാൻ ആദ്യം പറഞ്ഞതുപോലെ സഹജീവികളോടുള്ള സ്നേഹവും സഹവർത്തിത്വവും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഒക്കെ ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ശ്രമിക്കാം അങ്ങനെ പരിചയക്കാരല്ലാത്ത ഒരുപാട് ഉപകാരികളെ ജീവിതത്തിൽ സ്വന്തമാക്കാൻ എല്ലാവർക്കും സാധിക്കട്ടെ എന്ന് ഞാൻ ആശംസിക്കുന്നു ഒപ്പം നല്ലൊരു ദിവസം നേർന്നുകൊണ്ട് തൽക്കാലം ഇന്ന് വിടവാങ്ങുന്നു പുത്തൻ രുചികളും പുതിയ വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെയായിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം പോയി വരാമേ